Heavenly Father, we thank you for thy great mercies upon us that we could once again gather together unto you, Lord, even this evening, bring unto you, Lord, the evening sacrifices, our praises, our thanksgiving, and our worship of God unto the one who is enthroned on high. Here we are, Lord, preserved and sustained by your great love and your mercies of God gathered together again unto thee. Lord, in different places and parts of this land and across, Father, we thank you for this privilege to come around your word again and to meditate upon your word. Oh God, help us even this night. Your Holy Spirit would be our teacher that your Holy Spirit may bring us into every truth of God in thy word and establish us, Lord, in thy present truth, in thy word. For even as we heard, Lord, man shall not live by bread alone, but man shall live by every word that you have spoken, your predetermined word, Amen. your word that you have spoken, and Lord, we thank you for thy word that changeth not. O oh God, we pray that you reveal unto us those things by thy Holy Spirit. For as we, Lord, read in thy word, they are spiritually discerned. Help us therefore to discern and understand by the Holy Spirit even tonight. Lord, so help all of us to exercise our spiritual man Yes, we God, and be actively alive to thy Holy Spirit once again tonight. We also pray at this time for my brother and myself and all other brethren of God who are translating and interpreting into different languages in different parts of this land. We pray that you would grant them all utterances and expressions necessary that your word will reach every hungry soul and help us, Lord. We therefore look up unto thee for the liberty of thy spirit. Utterances and expressions may be granted unto us from above. We worship thee, bless thee, and thank thee. In Jesus' most precious <coughs> and matchless name we pray. Amen. Amen. We thank the Lord for this uh, Time of meditation on Wednesdays. और बुधवार के मनन और चिंतन का जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके प्रति आभारी हैं। The Lord has been helping us to see about our salvation, which is progressing. हमारा उधार जो प्रगतिशील है उसके विषय में परमेश्वर की परमेश्वर हमारी सहायता करता है समझने के लिए। We also have seen that our spirit is saved. Our spirit is saved. और हमारी आत्मा बचाई गई. And our soul is is being saved. और हमारा प्राण जो है वो उद्धार पा रहा है. And our body is to be saved. और हमारा हमारी देह वो भी उद्धार पाएगी. You know our whole being is to be brought into that great salvation. और हमारा पूरा अस्तित्व जो है उस महान उद्धार में लाया जाए. You know, and so we have seen very clearly that there is a salvation which is to be progressively working in me and in you in these days. और इन दिनों में मेरे और आप सभी के जीवन के अंदर ये उन्नति दायक जो उद्धार है वो निरंतर होता रहता है. And we have seen that traditions of men have somehow, you know, made people, you know, to Stay in a place of satisfaction, just looking to a day that when Christ will come or when they will die and go into heaven. और 
मनुष्यों की परंपराओं ने बहुत सारे विश्वासियों को एक ऐसे स्थान पर ठहरा दिया है कि अब वे केवल ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु आएगा और वे उसके साथ आकाश में उठा ली जाए और, और या फिर वे मरेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे बट यू नो दे आर नॉट एबल टू सी देर इज ए वर्क ऑफ गॉड टू डे दैट वी ऑल नीड टू एक्सपीरियंस प्रोग्रेसिवली और वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि उद्धार का जो कार्य है वो निरंतर होने वाला है और वो इसे Yes, we we lack time, so I'm not going to revise everything. Uh, just in case some have joined us this evening, this night, we thought it's good for them to know what we are meditating upon. और जो विचार जिस पे हम मनन और चिंतन कर रहे हैं, वे सब उसको समझ समझ सकें और सुन सकें. That's why we are repeating some of these thoughts. और इसीलिए वो सारी बातों की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं. You know, many are caught up with the past. और बहुत सारे लोग पुराने अतीत की बातों में फंसे हैं. And they look forward to the future. और वे आशा लगाए हुए हैं भविष्य के विषय में. And in the present, they are empty. और वे वर्तमान में खाली हैं. They are stagnant. और वे रुक गए हैं. They live a defeated life. और वे एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं. They are overcome by the world and the flesh. और शरीर और संसार के द्वारा वे हार गए हैं. All the they talk about it what god did in the past aur jo kuch unke jeevan mein parmeshwar ne kaha tha wo atit mein wo and they look forward to the future aur ve keval jo hai aasha lagaye hue bhavishya ki but the present workings is something that is you know that's not happening in many lives aur bahut sari zindagiyon ke andar jo vartaman karya hona chahiye wo nahi ho raha as we heard we must be encouraged from the past aur ye humne suna tha ki hame atit se utsahit hona chahiye about what god has done in our lives aur jo kuch parmeshwar ne hamare jeevan mein kiya we are hope for the future aur hamare paas bhavish ki aasha honi chahiye but we i have to be an overcomer in the present time par ye zaruri hai ki hum vartaman mein ek jaivant jeevan jiye you know we heard many many precious things humne bahut sari bahumulya baaton ko suna tha that the kingdom of god is now aur parmeshwar ka raj abhi hai it speaks about a, a kingdom which is now in our lives aur ye wo raj hai jo hamari zindagi mein abhi hai we spent a lot of time last week aur uh, sharing about this aur pichle saptah ye sari baaton humne ek acha samay bitaya tha the kingdom of god aur parmeshwar ka raj means whose kingdom it is aur ye raj us kiska hai and kingdom of heaven aur swarg raj it talks about from where the kingdom is aur kahan hai uska wo raj you know kahan कहां से है वो राज और कहां से है वो राज्य यू नो एंड वी थैंक गॉड फॉर हिज वर्ड हम परमेश्वर के वचनों के लिए इट टॉक्स अबाउट द द रेन ऑफ द किंग द लॉर्ड जीसस इन आवर लाइव्स और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है हमारे जीवनों के ऊपर राज यू नो इट इज राइटियसनेस पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट और धर्म और शांति और मेल मिलाप और आनंद परमेश्वर की आत्मा यू नो द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस और परमेश्वर का राज जो है धार्मिकता में है एंड पीस और वो शांति और मिलाप में है एंड देन इट इज जॉय इन द होली स्पिरिट और फिर पवित्र आत्मा में वो आनंद सो वी सो वेरी क्लियरली द किंगडम इज अ प्रेजेंट रियलिटी और हमने ये देखा कि उसका राज जो है वर्तमान सच्चाई बट द ट्रेडिशन ऑफ मैन हैव पुट द किंगडम ऑफ गॉड फॉर अनदर टाइम एंड फॉर another people par logon ki paramparaon ne parmeshwar ke raj ko kisi aur sthan ke liye aur kisi aur kuch aur logon ke liye chhod diya you know and i would like to say again this evening aaj ki saanj ek bar fir main kehna chahta hu the kingdom of god is not for another time and for another people it is for now in our lives parmeshwar ka raj kisi aur sthan ke liye ya kisi aur din ke liye ya kisi aur vyakti samuh ke liye nahi bal par vartaman the kingdom of god is to work in us now aur parmeshwar ka raj hamare zindagiyon mein abhi raj surely it will come into a greater expression than the days to come par jab wo din aayenge tab wo ek mahan ek vikshit roop mein wo hamare saath aayega but it is progressive today in our lives par wo hamare zindagiyon mein pragatishil hai it is now aur wo abhi hai and jesus said the king kingdom of god is at hand aur jaisa ki prabhu ne kaha ki parmeshwar ka raj abhi hai it talks about the dimension in which jesus christ is lord in our lives aur prabhu yesu mati hamare hamari zindagiyon mein prabhuta karta hai yes he it talks about his rule wo apne raj ke vishay mein baat karta hai he says that he is the governor of our lives aur wo hamari zindagiyon ka prashasak hai yes however we see that today 
many have no desire for his lordship in their lives jabki hum bahut sare logon ke jeevan mein aisa dekhte hain ki uski prabhuta ke liye woh apni zindagi mein ichhuk nahi hai they relate him as savior aur use woh keval uddhar karta ke roop mein dekhte hain but not as lord and king in their lives na woh use raja aur uski prabhuta ke roop mein usko dekhte hain many believers today aur bahut sare vishwasi even spirit filled believers yahan tak ki aatma se bhare hue are frustrated और ये बुरी तरह से जो कुंठित हैं, दे आर नर्वस और वो ये जो है व्याकुल हैं, दे आर एप्रिहेंसिव अबाउट मेनी थिंग्स और वे बहुत सारी चीजों के प्रति पकड़े गए हैं दे आर मिजरेबल और बहुत ही दयनीय अवस्था इन देर डे टू डे लाइफ दिन प्रतिदिन के जीवन में द रीजन एस कारण ये है दे रिजेक्टेड हिज लॉर्डशिप over their lives kyunki apni zindagiyon ke upar unhone ab uski prabhuta ko chaha nahi they only relate to him as a savior who saved them from sin in the past aur keval wo se uddhar karta ke roop mein sambandh rakhte hain jisne unki zindagiyon ko paap ki zindagi se bachaya hai selfish believers aur ve sare swa kendrit ya swarthi vishwasi hain you know they only want the benefits of the lord wo keval prabhu se labh uthana chahte hain and the gifts from the लॉर्ड और परमेश्वर से वरदानों की खोज में ओनली वन ग्रेस ऑफ गॉड इन देर लाइफ और परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते अपने जीवन में विदाउट ए कंपनिंग you know responsibilities और बजाय कि उसकी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर as we heard many would like to be in the outer court realm और बहुत सारे लोग इस प्रकार के वातावरण में हैं you know outer court realm aur ve jo hai us bahar ke angno tak hai yes they do not want to go beyond aur ve usse aage badhna nahi chahte because there is no responsibility or little responsibility in that realm kyunki is angan mein ya is angan ke mein kisi prakar ki badi jawabdari nahi hai choti moti zimmedariyan hai you know and so many would like to remain in that realm isliye bahut sare log isi vatavaran ya isi angan mein rehna chahte hain now turn with me to luke chapter 12 mere saath luke rachi susamachar ke baad mein verse 48 aur 48va vachan yes verse 48 he says but he that knew not and did it commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes for unto whom soever much is given of him much shall be uh, 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 of him much shall of him shall be much required and to whom men have committed much of him they will ask much or ask the more परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग काम करे वे थोड़ी मार खाएगा इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत उससे बहुत लिया जाएगा यस नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यू नो सम ऑफ द ट्रांसलेशन से इज लाइक दिस और कुछ और अनुवाद इस प्रकार से कहते हैं मच विल बी एक्सपेक्टेड और बहुत सारे टू होम मच है जिसको बहुत कुछ सौंपा गया है टू टू होम मैन हैव कमिटेड मच और जिसे की जिस मनुष्य ने बहुत कुछ बहुत जिस मनुष्य को बहुत कुछ सौंपा ऑफ हेम दे विल आस द मोर उससे बहुत कुछ मांगा जाएगा यू नो सो इट से इज दैट दिस टाइम्स एज ए मच विल बी एक्सपेक्टेड टू होम मच इज गिवन जिसे बहुत दिया है उससे बहुत लेने की आकांक्षा है यस एंड अगेन नदर ट्रांसलेशन से मच विल बी डिमांडेड ऑफ देम उनसे अधिक की मांग की जाएगी यस नाउ लेट मी जस्ट रीड नदर ट्रांसलेशन एक और अनुवाद में पढ़ना चाहूंगा it says um, for everyone who has been given much much will be demanded aur jise bahut diya gaya hai usse bahut kuch manga jayega and from the one trusted with much aur jise bahut kuch sopa gaya hai much more will be expected usse bahut liya jayega much more will be expected aur usse adhik ki aakanksha ya aasha ki jayegi much will be demanded 
और उससे ज्यादा मांगा जाएगा यस एंड लेट मी जस्ट रीड नदर ट्रांसलेशन एज वेल एक और मैं अनुवाद को पढ़ना चाहूंगा ग्रेट गिव्स मीन ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिसे ज्यादा दिया दिया गया उसकी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं ग्रेट गिव्स मीन्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेट गिफ्ट मीन्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेट गिफ्ट अच्छा जिसे ज्यादा दान दिया है हाँ उससे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पास ज्यादा जिम्मेदारी भी हो यस ग्रेटर गिफ्ट ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिसे ज्यादा वरदान मिले हैं उससे ज्यादा आशा की जाए सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट टू नो इफ वी रियलाइज that we have been called into a great salvation that speaks about greater responsibilities aur jab hame ek bade uddhar ke liye bulaya gaya to ek badi zimmedari bhi sopi gayi yes so we saw from the life of esau last week aur jaisa ki humne esau ke udharan ko pichle saptah dekha tha you know here was a man who had a wonderful birth right over his life aur uski zindagi mein ek adbhut jo janm siddh adhikar usse mila hua tha you know but he was not willing to accept the responsibility of the birth right par uske janm siddh adhikar ke prati uski koi zimmedari usne mehsoos nahi kari they love the benefits but they despise par unhone usne sare labh to uthane chahe par ki un zimmedariyon ko usne nakar diya ya uski avhelna kar di and so the bible says about esau to esau ke vishay mein bible kya kehti hai bible says god loved jacob and hated esau और बाइबल कहती है कि याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया और ईसाओ को तिरस्कार किया। वी रीड इन मलाखाई चैप्टर वन वर्स वन एंड टू और मलाकी की पुस्तक के पहले अध्याय की दूसरी आयत पढ़ते हैं हम नो फर्स्ट एंड सेकंड वर्स और पहली और वी विल नॉट रीड रोमन चैप्टर नाइन वर्स थर्टीन और नो तेरा हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं नो देर वी रीड दैट गॉड हेटेड ईसा और यहां ईसाओ से परमेश्वर एंड गॉड लाउड जेकब और याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया एंड वी सो लेट्स जस्ट टर्न अगेन टू जेनेसिस चैप्टर ट्वेंटी सेवन एक बार फिर हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसके सत्ताईसवें अध्याय को पढ़ेंगे यस yes. we will read chapter 25 or sorry 25 25 adhyay ko paltenge and we will read verse 34 or 34 ayat ko padhenge then jacob gave esau bread and pottage of lentils and he did eat and drink and rose up and went his way thus esau despised his birthright is par yakub ne esau ko roti aur pakai hui masoor ki dal di Hmm. उसने खाया पिया और उठकर चला गया yes. यूं ऐसा ने अपना पहले तो होने का अधिकार को तुच्छ जाना yes. so we see here very clearly, बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ देखते हैं डिस्पाइस्ड उसने अपने उस अधिकार को तुच्छ सोल्ड हिज बर्थ राइट उसने अपने जन्म का जो अधिकार था उसे खो दिया यू नो टू टू रिसीव द बर्थ राइट वॉज टू रिसीव रिस्पॉन्सिबिलिटी और जन्म का जो अधिकार है उस अधिकार को जो है इस साहब ने खो दिया You know, to receive birthright is to receive responsibility. और जन्म का जो अधिकार है, उसका अर्थ है कि जिम्मेदारी भी उसके साथ जुड़ी हुई है. Hallelujah. So it is with all of us who have been born of the Spirit. और ये सब हम सब के लिए जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा में आत्मा के द्वारा उद्धार पाया. Amen. We all who have been born of the Holy Spirit. और हम सब जो हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए हैं. Born not of flesh. not of man nor of blood but of god na to manushya se na uske lahu se aur na uski ichha se par parmeshwar ke dwara utpann hua hai hallelujah amen every one of us we who have been born of the spirit we receive a responsibility hum sab jo aatma ke dwara janmaye gaye hain hum sab ko ek zimmedari bhi and that responsibility is aur wo zimmedari ye hai we are to grow up into christ in all things aur hame 
मसीह की उस परिपूर्णता में हर एक चीज में बढ़ जाना है यू नो वी आर टू मेच्योर इन क्राइस्ट और हमें मसीह की परिपक्ता में आ जाना है द मोर वी ग्रो जितना हम आगे बढ़ेंगे द मोर वी एक्सेप्ट द चैलेंज और ऑफ बीइंग एन ओवरकमिंग बिलीवर और उतना ही हम चुनौती का सामना करेंगे उस जैवंत होने के लिए उस परिपूर्णता में आने के लिए द मोर वी ग्रो जितना हम आगे बढ़ेंगे द मोर वी एक्सेप्ट द चैलेंज और उतना ही हम जो चुनौतियों को स्वीकार करेंगे द चैलेंज ऑफ बीइंग एन ओवरकमिंग बिलीवर एक जैवंत विश्वासी होने के उन सारे चुनौतियों को स्वीकार सो गॉड डिमांड्स ग्रोथ इन आवर लाइफ और हमारी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर इस प्रकार की वृद्धि देखना चाहिए एंड दैट्स व्हाई गॉड हेटेड ईसो और इसीलिए इस आफ से परमेश्वर बिकॉज ही डिस्पाइज्ड हिज रिस्पांसिबिलिटीज एज ए सन और पुत्र होने के नाते उसकी जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी उसने उससे तुच्छ जाना इसीलिए परमेश्वर ने Now, उसे तुच्छ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये फॉर एवरी वन ऑफ अस टुडे हर एक के लिए जो आज मसीह में है द वर्ड डिस्पाइज ये जो शब्द है अवहेलना करना इन जेनेसिस थर्टी फाइव थर्टी फोर और पैंतीस चौतीस और पैंतीस में हम देखते हैं इज अ वर्ड हिब्रू वर्ड बाजा बी ए जी ए एच और बाजा ये एक यूनानी शब्द है यू नो एंड इन द स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस इट मीन्स इट मीन्स डिस एस्टीम और शब्दावली या शब्द कोश में इसका मतलब है कि अपने उस सम्मान को खो देना या चुछ तुच्छ नो डिस एस्टीम या तुझ जाना डिस्पाइस जो उसे सम्मान दिया गया उसे तुच्छ जानना डिसडेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिंदी वर्ड फॉर ऑल दैट खंडन और उससे उसकी निंदा करना स्कॉन और उसकी उसकी अवहेलना करना यू नो वाइल्ड पर्सन और जिस वाइल्ड पर्सन वाइल्ड एक जंगली मनुष्य राइट ओके इट आल्सो मींस टू अकॉर्ड लिटिल वर्थ टू समथिंग टू गिव लिटिल वर्थ टू समथिंग किस उस चीज को एक छोटा सा समझना उसे यस Which also means, उसका मतलब है to slight, to neglect. तो वहाँ से उसे 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 तुच्छ जानना या उसको neglect, नीच समझना. Now make little account of. और उसको बहुत ही थोड़ा समझना. To treat uh, contemptuously. और बड़े ही उसको तुच्छ जानना. Or proudly. और घमंड से. उसको देखना देखना उसे यस इट इज अपोज टू द एक्ट ऑफ एस्टीमिंग और ये ऐसा कार्य है जो कि उस सम्मान को तुच्छ जानने के यस अप्रिशिएटिंग और इन अपोज टू अप्रिशिएटिंग और केयरिंग फॉर और बजाय कि उसकी देखभाल करना उसकी इज्जत करना सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पाइस और ये तुच्छ जानने का अर्थ है दिस वॉज द एटीट्यूड ऑफ ईसो और ये उसकी मनोवृत्ति थी टूवर्ड्स इज ओन बर्थ राइट उसके अपने जो जन्म सिद्ध अधिकार के प्रति फर्स्ट बॉर्न और जबकि वो पहले लौटा था यस यू नो एंड आई वुड लाइक टू से टूडे टू ऑल ऑफ अस और एक बात मैं आप सबसे कह देना गॉड फील द सेम टूवर्ड दोस हु लव द बेनिफिट एंड कंटिन्यू टू प्राउडली डिस्पाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक व्यक्ति से मैं कह देना चाहता हूं जो अपने इस बड़े उद्धार को और इस जन्म को जो तुच्छ समझते हैं और जिन्होंने इसकी अवहेलना करी है यू नो गॉड फील द सेम वे और वो परमेश्वर वैसा ही आज भी हमारे सेम वे दैट ही फेल्ट ऑफ ईसो जैसा कि उसने इस हाव के विषय में कहा those who love the benefits aur jinhone uske labh ko pasand kiya but continue to proudly despise aur ghamand mein ve is bade jo samman ko tuch jaan rahe despise the responsibility aur ve jo zimmedariyan hai uske sath judi hui hai that accompanies the birth right aur jo ki us janm siddh adhikar ke sath judi hui zimmedariyan hai and may that come into our hearts afresh aur ye sari cheeze taro taaja rupay mein it is not just the story of esau aur ye sari baatein aur kitab isab the new testament and gives us a great warning in the book of hebrews Or about it hebrew ke patri jo ibraniyo ke patri mein bhi ek prakar ki chetavni usne di hai you know hebrew writer says about it in hebrews chapter 12 aur 12ve adhyay mein ibrani ki patri mein ibrani ke likhne wale ne ye sahi and how does hebrews chapter uh, hebrew the book of hebrews begin aur ye jo hai 
You know, how does the book of Hebrew begins? Or begin? Or Ibrani ke patri ka ka jo surwat hi yaha se hota hai. How does? Or how is it? Kaise hota hai? Now the important thing is, let's just turn again to the book of Hebrew and chapter two. Or Ibrani ke patri ka dhyaay do mere saath khole. Hebrews chapter two. Now let's be serious about what we are hearing. Let's not play it down for any reason. Let's hear it very with seriously in our hearts. Yeah, let me just read it from um, we will not read in another uh, in Hindi. For want of time, we are really running against time. That's what I was. I was going very fast. Yes, I'm reading from another translation straight away, not from King James. So we must listen very carefully to the truth we have heard. Hebrews chapter two, verse one. So we must listen very carefully to the truth we have heard or we may drift away from it. No, no, we are not going to read. For the message God delivered through angels has always stood firm and every violation of the law and every act of disobedience was punished. Every act of disobedience was punished. And then it says, so what makes us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus Christ himself and then delivered to us by those who heard him speak it's a straight question wherein he says so what makes us think you know what makes us think that we will escape if we ignore this great salvation or is mahan udhar ko hum kaise nishint ho ke is se bas sakte hain how can we kaise kaise bas sakte hain you know it's we see today a mentality among the new testament believers aur naye niyam ke jo vishwasi hain hum unki mansikta ko dekhte hain you know a mentality that we can ignore the great salvation aur ye unki mansikta hai ki hum is bade udhar ko hum जो है इसकी अवहेलना कर सकते हैं। You know, Paul saw this mentality growing in the hearts of the Hebrew believers। और इब्रानी विश्वासियों के मध्य पोलस ने प्रेरित ने ये सारी मानसिकता को देख लिया था। You know, they he saw it। उसने देख लिया था ये। As we saw last week, they had a great beginning in Christ. और जब कि हमने पिछले सप्ताह ये देखा कि उन्होंने उनके आरंभ उनका paid a great price. उन्होंने एक बड़ी कीमत आधा करी थी. Suffered much loss. उन्होंने बड़े क्लेश उठाए. Went through much persecution. और बहुत सारे दुख और संताप से होके गुजरे. But now they are withdrawing. पर वे अब दूर चले जा रहे थे. Now they are not the way they were at one time. और जैसे वो पहले थे उस प्रकार से अब नहीं रहे. In the present time, something different is happening. Yes. So listen carefully. So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation? Saints of God, there is a mentality. There is a teaching today. You know, that makes God's people to ignore and take this salvation lightly. 
और वे इस प्रकार की जो शिक्षाओं की वो अवहेलना करते हैं ऐसी उनको शिक्षाएं दी गई है पर द हिब्रू राइटर से इब्रानी का लिखने वाला कैसे हाउ डू यू थिंक यू कैन एस्केप आप कैसे सोच सकते हैं ना कैसे से बच सकते हैं वॉट यू सो वॉट मेक्स यू थिंक दैट वी कैन एस्केप आपको आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इन चीजों से बचा जाए जस्ट रीड फ्रॉम नदर ट्रांसलेशन एक और अनुवाद में मैं जाना चाहूंगा यस द टीचिंग गॉड स्पोक थ्रू एंजल्स वॉज शोन टू बी ट्रू एंड एनी वन हु डिड नॉट फॉलो इट और ओबे इट रिसीव द पनिशमेंट दैट वॉज अर्न दे अर्न द पनिशमेंट बाई डिस और उन्हें ठीक ठीक बदला या दंड मिला जिन लोगों ने स्वर्गदूत की कही हुई बातों सो श्योरली we also will be punished to hum bhi dand payenge fir if we ignore this great salvation yadi is bade uddhar ko humne tuch jana yes i would like to read one more translation ek aur anwad mein padhna chahta hu something very important for us bahut hi mahatvapurna hai hamare liye for if the message given through angels the law given to moses was authentic and unalterable and every violation and disobedient act received an appropriate penalty how shall we escape the penalty if we ignore such a great salvation the gospel the new covenant for it was spoken at first by the lord and it was confirmed to us and proved authentic by those who personally heard him speak now so this scripture is very clear ye vachan bahut hi spasht hai that we cannot escape hum isse nahi bach sakte we will meet with a loss in our spiritual life hum apni aatmik zindagi mein badi haani uthayenge you know and so brothers and sisters let's take this very seriously into our own life mere bhai aur behno ise badi gambhirta ke sath apni zindagi mein le aao you know we cannot despise hum iski avhelna nahi kar sakte it's going to bring us into a great penalty and a loss in our lives aur ye ek bada badi haani leke aayega aur ek dand leke aayega now majority of the church world is so selfish today aur bear with me aur mere sath is baat ko sahe ki adhikansh jo kalisiyae hain wo is prakar se they are selfish aur ve wo khud khushi ke shikar hain you know they are so selfish aur ve bahut hi swarthi hain yes the proof is that aur uska praman ye hai that majority of them are caught up with a widespread escapism mentality and teaching aur wo bachao baat ki sari jo shikshaye hai aur jo siddhant hai usme ve pakde gaye you know that that we will just any time will go away from here aur कोई भी बड़े आसानी से यहां से विश्वांतरित हो सकता है यू नो वी विल जस्ट मूव अवे वी विल जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस अर्थ और इस पृथ्वी से वो जो है आसानी से बल्कि चले जाएंगे यस यू नो दैट टीचिंग ऑफ एस्केपिज्म दैट टीचिंग दैट वी विल बी जस्ट कॉट अप एंड गो अवे और वे इस प्रकार की जो शिक्षा के वशीभूत हो गए हैं कि हम यहां से जो है सीधे चले जाएंगे यस सो वी सी दैट पीपल आर सो सेल्फिश और वे बहुत स्वार्थी हैं। वेरी फ्यू प्रीच द ट्रू वर्ड टुडे और बहुत ही कम है जो सच्चे वचनों का प्रचार प्रीच द मीट ऑफ द वर्ड और परमेश्वर के वचन का ये भोजन जो है उन्हें देते हैं मीट मीट ठोस आहार और उन्हें जो है ठोस आहार पोषण उन्हें देते हैं इनो दे आर वेरी फ्यू पीपल टुडे और वे बहुत कम हैं यस इट इज ओनली द मीट ऑफ द वर्ल्ड दैट विल कॉज इज पीपल टू ग्रो टुडे और केवल वो ठोस आहार ही है जो उनको मजबूत करेगा और द अपोसल पॉल हर दिस ग्रेट बर्डन इन हिज हार्ट और प्रेरित पोलस के अंदर उसके हृदय के अंदर ये एक बहुत बड़ा बूस्ट यू नो एंड ही 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 शेयर दिस इन हिज लेटर्स टू द चर्चेस और वो कलीसिया को लिखे गए पत्रों में इन सारी चीजों का जिक्र हम देखते हैं When we turn to the book of First Corinthians, और जब हम पहले क्रोंतियों की पत्री को देखते हैं, book of First Corinthians, पहला क्रोंतियों की पत्री, and chapter three, और तीसरा अध्याय उसका, 
Paul is writing to believers. और पोलस यहाँ पे विश्वासियों के कलिसिया को लेकर कोरिंथ कोरिंथ को God used him और परमेश्वर ने उसका उपयोग किया to preach the gospel कि वो उसके सुसमाचार का people were saved कि वो लोगों को बचाए people were baptized और लोगों को वो बपतिस्म दे they were filled in the Holy Spirit और वे जो हैं आत्मा में भर गए Paul was a spiritual father to them और उनके लिए पोलस जो हैं आत्मिक पिता but this is what the spiritual father wrote to them और ये वो आत्मिक पिता हैं उनको लिखता है you know listen carefully and i brethren could not speak unto you as unto spiritual aur he bhaiyo main tumse is reech se baatein na keh saka what padhiya he bhaiyo main tumse is reech se baatein na kar saka jaise aatmik log ha ab wo bola nahi i could not speak unto you as unto spiritual aur he bhaiyo main tumse is reech se baatein na kar saka jaise aatmik log aatmik log hai who are they aur ve kon the born again ve atma mein baptized ve unhone baptism fill in the holy spirit aur pavitra atma mein bhare hue not by some pastor aur nahi wahan pe koi not by some preacher aur kuch wo pracharak aur kuch pastor nahi the who claims to be himself a great man aur wo apne aap ko ek bada vyakti batate the here was an apostle aur yahan pe wo prerit hai apostle of jesus christ aur masi ka wo prerit hai and he says wo kehta hai though i you are born again jabki aapne naya janm paya you are baptized aur aapka baptism hua fill in the holy spirit pavitra atma se bhare hue ho having the gifts of the spirit aur aatma ke vardan aapke paas hain i do not count you to be spiritual aur to bhi main aapko aatmik nahi chahta but as unto carnal aur main tumhe sharirik vyakti samajhta hu and even unto babes in christ aur balki main tumhe ek balak samajhta hu masi mein babes balak not growing aap bad nahi rahe yes i have fed you with milk aur maine tumhe doodh pilaya not with meat anna anna nahi khilaya yes for hither to you were not able to bear it kyunki tum use kha nahi sakte the neither yet now are ye able aur ab bhi tum nahi kha sakte for ye are yet carnal aur tum abhi bhi sharirik ho now saints we need to accept this word mujhe hum sab ko ye vachan swikar karna hai it's very important ye bahut hi mahatvapurna hai you know paul was able to examine and see the true condition of his own spiritual children aur ve polus ne apne hi jo aatmik bacche the unko jaacha aur dekha aur ye kaha now many leaders think because is their own spiritual children they all must be okay aur bahut sare jo aatmik jo you know paswa ne soch rahe ki jo unke aatmik bacche you know I, I, i only led them to the lord aur maine unhe jo i only baptized them maine unhe baptism diya tha they received the holy spirit when i laid hands on them aur jab maine unke upar haath rakha tha unhone pavitra oh they are great in the lord aur ve prabhu mein bad rahe but paul could see par He was an honest ministry. क्योंकि वो एक ईमानदार सेवक था. He was an honest apostle. क्योंकि वो प्रेरित ईमानदार था. He knew his commission. और वो जानता था कि उसे क्या करना है. He knew what was given unto him. और उसे उसे क्या दिया गया वो. And therefore he was honest. और इसीलिए वो ईमानदार था. He brought the word to them. और उसने ये वचन उसके पास. And said, "You are only fed with milk." क्योंकि तुम्हें मैंने दूध ही. I could not give you more. मैं आपको और कुछ नहीं दे सका. Not that he didn't have more. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वो सब कुछ नहीं. He had much more to give them. के पास बहुत कुछ था देने के लिए बट किंतु दे वे आर नॉट इन अ प्लेस ऑफ रिसीविंग इट पर कि वे उन स्थानों में नहीं थे जहां उनसे दे वर नॉट विलिंग वे इच्छुक भी नहीं थे दे वर नॉट रेडी फॉर इट और वो तैयार भी नहीं थे उनको पाने के लिए यू नो ही हैड अ सिमिलर बर्डन व्हेन ही आल्सो रोट टू द हिब्रूस और फिर उसने जो है इब्रानियों को इस प्रकार से पत्र लिखा यू नो व्हेन ही रोट टू द हिब्रू बिलीवर्स जब उसने इब्रानी के विश्वासियों को पत्र लिखा ही हैड अ सिमिलर बर्डन और इसी प्रकार का एक बोझ सो लेट मी टर्न अस टू द बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 5 और मैं पढूंगा इब्रानी के पत्र के पांचवे अध्याय एंड आई नो दैट आई ऑलवेज हैव टाइम डिफिकल्टी विद टाइम और समय के साथ मेरी सो प्लीज बेयर विद मी एंड एंड फॉलो ऑन विद मी वी विल टर्न टू हिब्रूस चैप्टर 5 इब्रानी के पत्र के पांचवे अध्याय को पढ़ेंगे अभी हम यस Hebrews chapter five, and I'm going to read verse eleven. I'm going to read from the Amplified New Testament. Or Karvi ayat ko vistarit Bible se. And we will not read in Hindi. Hindi mein nahi padenge. And other languages, please follow in your own Bibles apne, for saving time. Apne apne Bible mein aap padhe. Let me re- just read verse eleven onwards. Let follow in our own Bibles if we are able to follow English. 
then follow what I'm reading from the Amplified Bible. Concerning this, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull and sluggish in your spiritual hearing, and disinclined to listen. For though by this time, you ought to be teachers, because of the time you have had to learn these truths, you actually need someone to teach you again the elementary principles of God's word. From the beginning. And you have come to be continually in need of milk, not solid food. For everyone who lives on milk is doctrinally inexperienced, unskilled in the word of righteousness, since he is a spiritual infant. So number of years would not matter. Number of years would not make you mature. Or, That's what Paul says. Or just साल जो है वो उसकी परिपक्ता की निशानी नहीं है। But solid food is for the spiritually mature, whose senses are trained by practice to distinguish between what is morally good and what is evil. And then we will turn to chapter six. Follow on its you know one thought flowing through. Therefore, let us get past the elementary stage in the teaching about Christ and advancing on to maturity and perfection and spiritual complete, completeness, doing this without laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God and of teaching about washings, ritual purifications, the laying on of hands, the resurrection of the dead, the eternal judgment. These are all important matters in which you should have been proficient long ago. And we will do this. That is, proceed to maturity if God permits. Now listen very carefully. Oh, the you know, here we read Paul's burden for the believers from Hebrew background. Or ye jo Ibrani ke log hai, जो कि यहूदी संप्रदाय से आए हुए हैं yes. और पोलिस का ये भार जो उनके प्रति है और जो उसे लिख रहा है सेज यू कुड हैव गॉन ऑन यू कुड हैव गॉन ऑन यू कुड हैव गॉन ऑन इन द लॉर्ड और तुम जो है प्रभु में इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए था बट सम हाउ यू हैव स्टॉप्ड और पर आप रुक गए एंड इज सेज वी नीड we are not to lay these foundations again and again. But we are to go on to maturity. And we will do this, that is proceed to maturity if God permits. So we have to lay our foundations well and deep. It is necessary. All these which are written here, they are all foundations. All these foundations have to be laid deep and well in everyone's life. Remember, only then God will give us the building permit. Hallelujah. Permit. Only then we will get the building permit. That's what he says in verse 3. And we will do this. That is proceed to maturity if God permits. Yes, God will give us the permission. So it is something that God has to permit. But we need to lay a strong and deep foundation. So, after having laid that foundation, 
We must move on. तो फिर हमें आगे बढ़ना है. The building must progress. और फिर जो है वो भवन को आगे. There is a progressive salvation. और यही जो है अब उन्नति दायक प्रगतिशील उद्धार है. You know we are not to lay this foundation again and again. और बार बार इस बुनियाद को हमें नहीं डालना है. Think of a church. और कलिसा के बारे में सोचें. Where they preach every week the born again. एक्सपीरियंस एंड सालवेशन जहां की हमेशा जो है वो उद्धार का और उद्धार के पानी के विषय में जो है चर्चाएं होती हैं उद्धार का पानी का विषय उद्धार का बारे में और नया जीवन का बारे में बात करते हैं रोज एवरी संडे एवरी संडे दे प्रीच सालवेशन और हर एक रविवार को वो जो उद्धार के विषय में चर्चा एवरी संडे दे प्रीच बैप्टिज्म और वो बपतिस्म के बारे में हर एक रविवार आई नो आई वॉज इन दैट एन एन असेंबली ऑफ दैट काइंड और मैं इस प्रकार की सभा में था पहले एवरी संडे दे प्रीच सालवेश और हर एक रविवार को वो जो उद्धार एवरी संडे प्लेस Preached about salvation and baptism. और मैं जो दूसरी जो कलिश्या में क्या वहाँ पे भी मैंने देखा कि रविवार को धार के विषय में और बपतिस्म के विषय में प्रकार किया। The Pentecostal realm they preach about salvation, baptism, and Holy Spirit baptism. और जो Pentecostal जो कलिश्या हैं उनके अंदर में उनके अंदर भी वो धार के विषय में बपतिस्म के विषय में and the gifts of the Holy Spirit. Gifts of the Holy Spirit. और परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के विषय There is no growth. वहाँ पे कोई भी विकास और How can there be growth? और वहाँ पे कैसे हो सकता विकास? So that is the realm. और ये वो वातावरण है. Where they go in circles. और वे एक एक व्रत के अंदर. There is no progression. वहाँ किसी प्रकार की. It is like the children of Israel who missed their way ahead and were going in circles in the in the wilderness. उन इजरायलियों के समान जो जंगल के सफर में एक पर्वत के चारों तरफ वे घूमते रहे. That was happening with Corinthian church. और कोरिंथ की कलिसिया के. That was happening with the Hebrew believers as Paul wrote. यही सब कुछ जो है इब्रानी कलिसिया के अंदर होने लगा. That's why both in the book of Corinthians and in the book of Hebrews, Paul brings the example of the children of Israel of the Old Testament. और इसीलिए कोरिंथ की कलिसिया और हिब्रू की कलिसियाओं को पोलस ने एक ही उस वचन के द्वारा दोनों को ही हिदायतें दी कि तुम जो है उस पुराने नियम में जैसे इजरायली उस पर्वत के चारों तरफ घूमते रहे। Listen very carefully. And I feel sadder. और मुझे इस बात में दुख हुआ। Sadder. और मुझे दुख होता है। ज़्यादा दुख होता है। Sad, sadder. मैं अत्यंत दुखी हूँ। Yes. That some of our own brothers and sisters. हम में से कुछ भाई बहन are listening to these men. और वे इन लोगों को सुन रहे हैं। Men who are in this realm, वे लोग जो इस वातावरण में हैं। In the realm of escapism, और वे जो बचाव बाद में हैं। And in the realm of irresponsibility, और वे जो कि जिम्मेदारी को नहीं समझते। Doesn't speak about the present purpose of God, और वर्तमान परमेश्वर के उद्देश्य। The present salvation, और वर्तमान जो नतीदायक उद्धार। Only talk about the past and that is the future. और वे जो आतीत की सारी बातों की और आप भविष्य के विषय में चर्चाएं करते हैं। And I feel sad for sadder. I am sadder about these brothers and sisters. और ऐसे भाई बहनों के प्रति मैं तंत्र दुखी हूँ। And much more. और और अधिक। I am burdened for some of our own brethren who are in leadership. और वे लोग जो कि अगुवाई में हैं, मैं उनके प्रति मेरा ये बोझ है। Who are drawn to these preachers? और वे इन इन लोगों के पीछे चले जा रहे हैं। Listen, my brothers, listen carefully. और मेरे भाइयों ध्यान से सुनें। Some of our own brethren in leadership. हमारे खुद। Listen to these men. उनको सुन रहे हैं। What are you feeding your flock with? और अपनी भेड़ों को क्या आप भोजन दे रहे हैं? Listen carefully. ध्यान से सुनें. Don't misinterpret me tonight. और आज की रात मुझे I have no malice against these brothers and these teachers and preachers. और मेरे हृदय के अंदर कोई भी बुरी बात उन भाइयों के और प्रचारकों के प्रति नहीं है. They have some good things to say. क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है जो अच्छा है. But all that I am trying to say is. जो कुछ मैं सब कह रहा हूँ आप. But it belongs to another realm. पर ये एक दूसरे वातावरण से संबंध है. That you and I have left. और हम सब वो वातावरण को छोड़ के आए हैं. Or my question is that some of us haven't yet left that realm. While we are here, 
While we appreciate growth, we appreciate maturity, we talk about the purpose of God, we are yet to leave the realm of the past. We are still in the past realm. Yes. Please examine yourself. We as brethren in responsibility, we are not to confuse the flock of God. So, my dear brethren in Christ Jesus, some of us who are in leadership, we need to be very careful. I am not prejudiced at all. It is not in any kind of pride within me. In all humility I say this. We are not to retreat. We are not to go back. Yes, we are to go on. We have left the outer court. We have to move, move beyond the holy place. Into the most holy place. And that is my prayer for all of us. God has opened our eyes of understanding. You know, as I said, Paul had this great burden upon his heart concerning the Hebrew believers. Such a great burden. Great burden in his heart. He said, you could have moved on, but you have slipped down and made no progress. And so we see his great burden. You know, in Hebrews chapter 10, you know, we have been there many times in the past. Yes. We have been there many times in the past. Hebrews chapter 10. Ibrani ki patri uska daswa dhyay. And we will read verse 37, 35. Or pethi sayat ko padhenge hum. You know, cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward. इसलिए अपना हिया ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Yes। Thank you Jesus। परमेश्वर का धन्यवाद। Do not therefore fling away your fearless confidence, as it has a glorious and great reward। और तुम अपना हिया ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Yes। let me read from other translations which are very very ministering. So do not lose courage you had in the past which has a great reward. Yes. You must hold on so you can do what God wants and receive what he has promised. Hallelujah. Hallelujah. Hold on. You must hold on. When? Now. The question is now. Now hold on. Face the challenges. Face the challenges that would come from the world, from the self and the enemy. Yes, hold on. It talks about the present. Since the present is so important in our lives. And then he goes on to say, let me just read another translation as well. Yes. 
So do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings to you. Patient endurance is what you need now so that you will continue to do His will. Hallelujah. Continue to do His God's will. Then you will receive all that He has promised. Hallelujah. I want to encourage all of us. This is responsibility. Birthright brings responsibility. We must move on brothers and sisters. Yes. There must be a moving on in our lives. The church or churches that preaches only foundations those preach only foundations yeah that's right the church or churches that preach only those foundations foundations preaching on foundation yes they will be stagnant. Or we, tham jayenge, thair jayenge. Yes. The church or churches, or kalisya or kalisyaay, that preach only foundations, jo keval buniyad buniyadi baaton pe prachar karte hain. Are correct. Will be stagnant in the spirit. Or we, atma me thair jayenge, yes. or tham jayenge. Yes. Now this is something we must understand. Now, even in a fellowship or church like ours, we hear the word, but we do not take that word into our lives. And we have a mentality as we saw earlier from the book of Hebrews chapter 2. We neglect that word. We neglect that word. We neglect that, that salvation. We have a mentality that doesn't matter. I am saved. I am saved. And I will go to heaven. When Jesus comes, I will be caught up. You know, that mentality is going to rob you. Yes. Yes. Of those things unto which God has saved you. Yes. I have been saved. I have been saved. I have been saved. I I have been saved. I have been saved. I we are in danger of that. We may appreciate a truth. We may appreciate a doctrine. But we may be a captive of our own mentality. But remember what the Hebrew writer says. How can you? How is that you think you will escape? Uh, how do you think that you will escape? How, how do you think that you will not go through the loss? May God deliver us. May God help us to see that the kingdom of God is now. The salvation is now. I am saved, I am being saved. My, my soul realm is to be saved and changed. Now I was meditating, I was drawn to a scripture. Uh, I was meditating, I was drawn to a scripture. It began to really minister to me in a way that I never saw it before. And I want us to turn to that scripture. Uh, that's the book of Luke 12 again. We are back again to 12 where we began. Yes. <laughs> Hallelujah. 
No. <laughs> uh, Matthew chapter 12. Sorry, uh, Luke chapter 12. Or Luke chapter 12. So much are ke bar we adhyaya ke kule. And I am just reading from the King James to begin with. I am reading from verse 16, most unexpected scripture. Or solvi ay for all of us. And he spake a parable unto them, saying, "The ground of a certain man, certain rich man, brought forth plentifully." Or yeah, don't read. Ah, okay. And he thought within himself, saying, "What shall I do? Because." I have no room where to bestow my fruits, and he said, "This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say unto my soul, 'Soul, thou hast much goods laid up in for many years. Take thine ease, eat.'" Drink and be merry, but God said unto him, "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God." Now maybe you have heard many preachers preach from this portion. बहुत सारे प्रचारकों ने इस पे प्रचार किया होगा ऐसा आप सोचते हैं यस यू मे दव हर्ड फ्रॉम मेनी प्रीचर्स और कई प्रचारकों से आपने इस वचन को नाउ हियर वी रीड वर्स 18 और यहां पे 18वीं आयत को हम देखेंगे यू नो दिस इज व्हाट ही सेड एंड ही सेड दिस विल आई डू और उसने कहा कि ये ऐसा मैं करूंगा आई विल पुल डाउन माय बार्न्स और मैं अपनी बारियों को एंड बिल ग्रेटर और उसे बड़ा करूंगा एंड देर विल आई बेस्ट ऑल माई फ्रूड एंड माई गुड्स और वो सारा अन्न जो है संपत्ति में यहां पे फिर रखूंगा मेनी टूडे आर बिल्डिंग बिगर बॉन्स और बहुत सारे लोग इन दिनों में या इन समयों में अपनी बारियों को बड़ा कर रहे हैं यू नो दे आर बिल्डिंग बिग बॉन्स और वे अपनी बारियों को बड़ा कर रहे हैं बिकॉज दे हैव मोर सोल्स कमिंग इन क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी लोग हैं मोर पीपल कमिंग टू देयर गैदरिंग क्योंकि उनकी सभाओं के अंदर बहुत सारे प्राण और बहुत सारे जीवन एंड दैट्स वन थिंग आई बिगैन टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रिप्चर और ये सब कुछ मैं इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के अंदर में मेनी मिनिस्ट्रीज आर पुलिंग डाउन देयर बॉन्स एंड मेकिंग देयर बॉन्स बिगर और बहुत सारी जो सेवाएं हैं या जो करने वाले लोग हैं वे अपनी बारियों को तोड़ के बड़ा कर रहे हैं। बिगर एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप और अपने जो जहां वो जिन स्थानों में आराधना करते हैं उनको वो चौड़ा और बड़ा कर रहे हैं। और ये सब कुछ पूरे संसार में हम देख रहे हैं सो so सैड और ये बहुत ही एस वी हर्ड द स्टोरी ऑफ पास जॉन और जैसा कि हमने <laughs> उस पास्टर जॉन की You had twenty infants. Now you have more than them, two thousand, and you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just like Prabhu has said that, that you have more than twenty infants. Now you are the director of an orphanage. Or just We read here in verse 19 on Nisvi ayat mein and I will say to my soul soul that has much goods laid up for many years take thine ease eat drink and be merry aur apne pran se kahunga ki pran tere paas bahut varshon ke liye bahu sampatti rakhi hai chain se kha pi aur sukh se rahe yes now that is the attitude of many today aur aaj jo hai boss You know they have mega churches today. उनके पास बड़े बड़े They have built bigger barns today. उनके पास बड़ी बारियां हैं. And they are so settled in their lives. और वे अपने जिंदगियों के अंदर ठहर से गए हैं. Yes. They're happy. और वे खुश हैं. And I will say to my soul. और वो क्या? Soul, you have many good things stored up. और तूने बहुत सारी अच्छी चीजों को लिया है। मिनिस्ट्री ऑल दिस इयर्स और ये सारे समयों में तूने बहुत सारी चीजों को रेस्ट रिलैक्स ईट ड्रिंक एंड मेरी सेलिब्रेट और तू चैन से 
खा पी और सुख से रहे सेलिब्रेट और तू आनंदित ट्रांसलेशन से सेलिब्रेट और तू उन सब का जय का पर्व मना गॉड एज ब्लेस्ड यू क्योंकि परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है सेलिब्रेट yes, और से तू जो है वो साहित हो और तू पर मना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाइयों बहनों दैट इज द एटीट्यूड ऑफ मेनी और ये बहुत सारे लोगों की प्रवृत्तियां हैं यस Listen carefully. What did the Lord say to this man? Or क्या कहता है परमेश्वर इस व्यक्ति से? You know, you can see here it's all the satisfaction of the soul. और ये सब कुछ प्राण के क्षेत्र की संतुष्टि का. Look at what the Lord said to him in verse twenty. और बीस व्याध में परमेश्वर क्या कहता है? But God said unto him, Thou fool. कहा कि हे मूर्ख. You are foolish. और तू मूर्ख है. Verse twenty one. और इक्कीसवी आय देखें सो इज ही दैट लिव ले ट्रेजर्स फॉर हिम सेल्फ और ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं जो अपने लिए धन बटोरते हैं इस पृथ्वी yes. पर द लॉर्ड कॉल दिंग यूर सेल्फिश मैन और परमेश्वर उन्हें बहुत ही स्वार्थी गॉड कॉल दिस मैन अ कार्नल मैन और वो से जो है संसारिक व्यक्ति कहता है परमेश्वर शारीरिक व्यक्ति कहता है yes. और वे शारीरिक मनुष्य और वे स्वार्थी हैं एंड व्हाट डिड द लॉर्ड फर्दर से और प्रभु उनसे सो इजी दैट ले द प्रेशर फॉर हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ और जो मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है यू नो ऑल दैट ही डिड फॉर हिमसेल्फ नॉट सेंडेड अराउंड गॉड और जो कुछ उसने बटोरा है वो केवल अपने लिए ना डेफिनेटली इन द नेम ऑफ द लॉर्ड और वो प्रभु के नाम में सारे काम इन दैट डे मेनी विल कम एंड से टू मी आई हैव प्रोफेसाइड इन योर नेम आई हैव डन मेनी वंडरफुल थिंग्स इन योर नेम आई हील मेनी इन योर नेम द लॉर्ड सेड आई नेवर न्यू यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी और प्रभु के दिन वो प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये सारे काम किए भविष्यवाणी की और मैंने प्रचार किया और लोगों को मैंने चंगा किया है पर प्रभु कहेगा मैं तुझे लॉर्ड नेवर सेड टू देम you did not do it in my name aur par prabhu ne ye nahi kaha ki tum mere naam se ye nahi karte but you did not do it in my will par tum meri jo ichha ko puri you did not seek my will aur tumne meri ichha ko nahi khoja you did not do my will aur tune meri ichha ko nahi kiya it was all centered around yourself aur ye sab kuch tere apne tak sheemit that is what exactly the lord said here aur sab kuch wahi jo jo yahan pe parmeshwar you have laid a pressure for yourself aur tune ye sara dhan aur sampatti apne liye batura hai and not rich toward god और ये परमेश्वर की दृष्टि ये परमेश्वर तक नहीं पहुंचा ब्रिंग अदर ट्रांसलेशन विच रियली मिनिस्टर टू माई हार्ट वर्स ट्वेंटी दिस इज वॉट द लॉर्ड सेज इन दिस ट्रांसलेशन सो इट इज फॉर द वन हु कंटिन्यू टू स्टोर अप एंड होल्ड पोसेशन फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट रिच इन हिस रिलेशनशिप टूअर्ड गॉड और वो व्यक्ति ने जो उसने अपने लिए सारी चीजें बटोरी टूअर्ड गॉड पर परमेश्वर के लिए उसने कुछ भी नहीं बटोरा इन इज रिलेशनशिप विद गॉड और परमेश्वर के संबंध के संबंध के संदर्भ में उसने कुछ नहीं बटोरा वॉज नॉट रिच टूवर्ड गॉड क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो धनी नहीं टू बी रिच टूवर्ड गॉड ओ परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी इज टू बी सीरियस अबाउट दिस सेल्वेशन और वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी टू बी रिच टूवर्ड गॉड परमेश्वर के दृष्टि में धनी होना इज टू लिव अ लाइफ दैट विल प्लीज हिम एंड एंड बिल्ड अप दिस रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ किंग्स और वो जो परमेश्वर के साथ संबंध बना के उसमें धनी बनना चाहे मैं गॉड हेल्प अस परमेश्वर हमारी सहायता करे वन मोर ट्रांसलेशन आई वुड लाइक टू रीड एक और द लास्ट पोर्शन ऑफ दैट That's what happens when you fill your barn with self and not with God. <laughs> That's what happens when you fill your barn with self. Or, जब तूने अपनी सारी बाड़ियों को बड़ा कर दिया और सारी चीजें तूने उसमें बटोर ली. You have filled the barn with yourself. और तूने अपने अपने खुद के लिए वो सारी बाड़ियों के अंदर चीजें इकट्ठी कर ली. And not with God. परमेश्वर के लिए नहीं द बॉन्ड डिड नॉट हैव एनीथिंग दैट गॉड वांटेड और जो कुछ तूने बटोरा वो परमेश्वर के लिए नहीं है हां दे वर नॉट अ शेयर्स विद गॉड और वो सारी संपत्तियां परमेश्वर के लिए नहीं है फॉर योरसेल्फ वो केवल आपके लिए है अमेन हाउ सैड दैट इज और कितना दुखद है ये बात मेनी आर 
बिल्डिंग बिग बॉन्स टूडे और बहुत सारे लोग इन दिनों में बाड़ियों को बड़ा कर आई एम गोइंग टू क्लोज टूडे मैं आज यही समाप्त करना चाहूंगा देयर इज मोर टू दिस वॉक इन क्राइस्ट जीसस और इस प्रभु के इस इस चाल में हमें और आगे बढ़ना बहुत कुछ है देयर इज मच मोर टू दिस वॉक इन क्राइस्ट और मसीह में ये चलन में बहुत कुछ है अभी देन जस्ट बी बोर्न अगेन और ये नहीं कि केवल हम जस्ट बी बैप्टाइज और ना केवल ये कि हम ना हमने देन जस्ट बी फिल इन द स्पिरिट ना केवल ये कि हमने जो है आत्मा में देन जस्ट द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट और ना ये केवल कि हमने पवित्र आत्मा के वरदान पा लिए दैट्स ओनली द बिगिनिंग ये केवल आरंभ है द वेल इज टू स्प्रिंग अप टू लाइफ एंड अ ग्रेटर लाइफ अनंत जीवन के ये सोते को एक महान जीवन के लिए बहता रहना है and in closing i want to say aur band karte samay ye kehna there's a message from the king to all of us aur us raja ka sandesh hamare liye aaya the lord of your life and mine aur wo hamare aur meri aur aapki zindagi ka swami hai yes he says aur wo kehta hai i bought you with a price maine tumhe ek keemat deke kharida hai and i have brought you out of darkness aur maine tumhe andhkar mein se nikala hai into his marvelous light aur ek uski apni bahut hi adbhut jyoti mein laya to show for the praises of him और ताकि तुम उसके सम्मुख जो है टू शो फोर्थ हिज प्रेज ताकि वो आपको उसकी प्रस्तुति स्तुति और प्रशंसा दिखा सके दैट यू मे शो फोर्थ हिज प्रेज ताकि तुम भी उसे जो है अब स्तुति और दैट यू मे शो फोर द प्रेज ऑफ द लॉर्ड ताकि तुम उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सको यस दैट्स राइट नाउ गॉड वॉन्ट्स यू टू ग्रो परमेश्वर चाहता है कि तुम वृद्धि करो गॉड वॉन्ट्स यू टू मेच्योर प्रभु चाहता है कि तुम सिद्धता में आओ गॉड वॉन्ट यू एंड मी टू चेंज और प्रभु चाहता है कि हम बदले वेन कब ना वाइल इट इज टूडे जब कि ये आज का दिन है ब्रिंगिंग गॉड वॉन्ट्स टू ब्रिंग यू इन लाइफ स्टाइल परमेश्वर एक ऐसे जीवन शैली में लाना चाहता है लाइफ स्टाइल ऑफ डेडिकेशन और वो जीवन जो कि समर्पित है लाइफ स्टाइल ऑफ कॉन्सिक्रेशन और वो शुद्धता का जीवन लाइफ स्टाइल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और वो जीवन जिसमें जिम्मेदारी लाइफ स्टाइल ऑफ ओबीडियंस टू द किंग और ऐसा जीवन की शैली जो कि अपने राजा के प्रति आज्ञाकारी दैट इज सेशन नाउ और ये उद्धार है अभी दैट इज द किंगडम नाउ और यही वो राज्य है उसका भी इट इज प्रेजेंट और ये वर्तमान में है गॉड हेल्प परमेश्वर हमारी गॉड में डिलीवर फ्रॉम दैट मेंटालिटी परमेश्वर उन सारी मानसिकताओं से हमें छुटकारा दे रिमेंबर याद रखें हाउ कैन वी एवर हैव मेंटालिटी दैट वी विल एस्केप और ऐसी जो मानसिकता है जो बच निकलने वाली परमेश्वर से छुटकारा मे गॉड सेव अस फ्रॉम दैट मेंटालिटी परमेश्वर हमें ऐसी मानसिकताओं से छुटकारा दे लेट्स मूव ऑन हम आगे बढ़े एंड लेट दैट सेल्वेशन बी ए प्रेजेंट रियलिटी इन आवर लाइफ और ये वर्तमान जो उद्धार है हमारी जिंदगियों में सच्चाई हो जाए शैल वी ऑल स्टैंड अप इन अस अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं एंड Thank the Lord for His word to us. परमेश्वर के वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's pray. I request Brother Sam to come forward. Hallelujah. Father God, we thank you for the positive word you have given us today, O oh God. Whereas Lord, the people of this world are building the barns for themselves, O oh God. They're filling their barns, O oh God. Lord, they say, "What is wrong? What is wrong to save?" But we see, Lord, in your kingdom, there is a different mentality that governs us, O oh God. And we thank you, Father. that we need that mentality lord to govern us oh god to live this world today oh god to live in your kingdom to live like your people bought of you oh god we thank you father for giving us 
this precious lesson, O oh God. And we thank you often we get uh, sidetracked into many things of the world, God. But we thank you, Lord. You are correcting us and you are bringing change and we desire to have that change in us, to be true people uh, of, of, of thy kingdom, O oh God. We thank you. We bless you, Lord, and we praise you and worship you, O oh God. In Jesus' name we pray. Amen.